ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഗ്രീഷ്മാസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് മാക്രോണി മസാലയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഡബിൾ ഹോൾസിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പാക്കറ്റ് മാക്രോണിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കത് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർക്കുക വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ മാക്രോണി മുങ്ങിക്കെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മാക്രോണി ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം മാക്രോണി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചത് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഇടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത് രണ്ടും ചതച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്കാണ് അധികം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരെണ്ണമൊക്കെ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ പകുതി ക്യാപ്സിക്കാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഒരു സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഒരു തക്കാളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇപ്പോൾ മാക്രോണി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വേവിക്കരുത് കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന പരുവാകുമ്പോൾ ഊറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് പൊട്ടിക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ചേർത്ത് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക സവാള നന്നായിട്ട് വാടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ചൂടാക്കുക മുളക് പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കാം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് തക്കാളി ഉടയുന്നത് വരെ വഴറ്റുക ഇപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റുക ഇപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തക്കാളി സോസും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസും ചേർക്കുക സോസ് ഉള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയിട്ട് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ മാക്രോണി മസാല ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ തക്കാളിയുടെ അളവ് കുറച്ച് കൂട്ടുക സോസ് ഇല്ലാത്തവർ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാക്രോണി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ചേർക്കണേ അത് മാക്രോണി മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മാക്രോണി മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവരേക്കും ബായ്